Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы приглашаем вас на программу «Познаем истину». Тема нашей встречи сегодня — пророчество в Писании. Мы вновь обратимся к посланиям первому и второму посланию апостола Петра вместе с гостями нашей студии, с которыми я вас сейчас познакомлю. Сегодня у нас в гостях Кассерин Евгений, менеджер, Сушкова Елена, преподаватель и пастор церкви Святослав Музычка. Здравствуйте, Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Как обычно, вначале мы читаем основной текст наших размышлений. Давайте прочитаем второе послание Петра, 1 глава, 19 текст. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Спасибо. Скажите, пожалуйста, почему немалое количество людей стараются быть прозорливцами? Наверное, потому что это выгодно. Это, это что, бизнес? Это, это желание показать свои способности? Это действительно уверенность в том, то, что то, что они предлагают, это обязательно сбудется? Их все больше и больше увеличивается. Мы наблюдаем, с каждым годом их становится больше. Потребность потому что Говорят так, есть. что спрос порождает предложение. Наверное, есть потребность. Многие люди хотят знать будущее. Угу. А если есть желающие знать, что же их ожидает в будущем, всегда появляются те, которые могут вот то будущее, которое ожидает человек, им предсказать. Поэтому в этой связи можно сказать, что, естественно, много людей — это шарлатаны, которые пытаются предложить вот свое видение будущего для конкретного человека. А то, что они предлагают, вот предсказывают э, эти люди — Меняет жизнь слушающих их, либо это только вызывает определенное любопытство, не более? Ну, как в какой ситуации? У mm -hmm. кого-то, наверное, и меняет. Кто-то услышал что-то хорошее для себя и пытается вот совместить ожидаемое вот с той реальностью, которую ему нарисовали. Ну, да, а кто-то будет... просто услышал как некую новость через, ну, через некоторое время и забыл об этом. Ну, наверное, в большинстве своем мы наблюдаем, что особого такого ажиотажа не вызывает то, что предсказывают эти люди. Мы можем даже в интернете тут лишь определенные заметочки прочитать, что вот предсказывает то-то, то-то. И обычно это касается каких-то определенных лидеров, конкретно каких-то стран. Но это не вызывает определенного шока у людей, они живут спокойно, потому что понимают, что может быть все это сказочки. А вообще интересно человеку знать свою судьбу, свой путь, Куда пойти и, и кто может сказать правду при этом? Ну, то есть по конвиков было очень интересно всем. Куда пойти и кто скажет правду, если меня интересует моя судьба и мой путь? Сегодня масса людей, наверное, каждый из нас хотел бы знать, а что будет там завтра? Куда пойти? Кому обратиться по этому вопросу? Всем интересно, но некоторые боятся, некоторые решаются. Но... Хорошо, вот я хочу знать свою судьбу. Вы, вы, вы мне можете сказать, к кому мне обратиться? Ну, я вот думаю, что в этом, в этом мире вы не найдете человека, который предскажет вам вашу судьбу. Но и, люди идут и находятся да, же такие идут, предложения. Люди находят, кто-то предсказывает, но мы не можем сказать, что это правда, что это настоящее, что это истина, что, это, что так необходимо делать. Например, мы не рекомендовали бы это делать. Если мы хотим знать будущее, вообще, что ожидает Землю, что ожидает человечество, то мы можем найти э, об этом повествование серьезное Слове Божье. Есть пророческое повествование, которое говорит о том, что ожидает человечество. Но что ожидает конкретного человека, мы можем сказать, что зависит от многих факторов. Это зависит от его образа жизни, это зависит от его наследственности, это зависит от того, что он ест, что он пьет и как он себя ведет. Вот эти, эти факторы могут влиять на то, угу. что ожидает его завтра или послезавтра. И, возможно, некоторые люди этими пользуются, пытаясь предсказать человека, что его ожидает в будущем. Но многие хотели бы узнать вот то, что не зависит вроде бы от человека, да, какие-то такие моменты. И сегодня, опять же, целые каналы на телевидении, например, работают по этой системе, когда они выслушивают судьбы людские, и далее уже начинается вот это предсказание за определенную плату. Угу. Сегодня, наверное, на улице города может кто-то вам подойти и предложить узнать свою судьбу, гадание на 
картах древних, египетских и так далее. Мы видим, что это имеет определенный спрос и, наверное, находится, которые помогают решать эти вопросы. А какие самые главные вопросы жизни, то, что должно нас волновать? Вообще, можно сказать, что вот в жизни каждого человека есть основные главные вопросы, может быть, их 10, 20, сколько их? И какие они самые главные вопросы жизни? Будущее. После смерти что будет? Что с семьей так, будет? Так, один вопрос. Что будет после смерти? Кто будет моим мужем, моей, моей женой? Что еще? Студенты об экзамене. Наверное, вопросы здоровья интересуют многих людей. Благополучие. Да, Благо... кстати. Угу. Это вообще это главные вопросы жизни? Каким будет мой муж? Кто он? Как его зовут? Жена? Где я буду учиться? Это действительно главный вопрос жизни? Можно было бы сказать, что это существенные вопросы. Это серьезные, которые оказывают влияние на, вообще, на самоощущение человека, на его развитие, на его настоящее будущее. Да, это важные вопросы. А главные есть, если мы говорим важные и главные. Вот что должно, в принципе, волновать человека? Смысл его жизни. Смысл его жизни. Вот этот вопрос сегодня волнует нас вообще. Кем ты будешь завтра вообще? Как должна выстраиваться твоя жизнь? К чему ты должен стремиться? Эти вопросы сегодня волнуют современного человека? Конечно. Волнует его? И, и к кому или к чему он обращается для того, чтобы ответить на этот вопрос? Видите, переживание, наверное, человека в том, что будет с ним завтра, связано с его материальной жизнью. С тем, как он будет развиваться, сколько он будет зарабатывать, где он будет жить, какое будет у него здоровье. Вот эти все вопросы человека волнуют, и, естественно, то, что его волнует, он так пытается решать их. Если он хочет построить карьеру, он получает определенные знания. Если он хочет построить дом, естественно, он пытается заработать больше денег, чтобы воплотить вот эти свои ожидания. Если он хочет, чтобы у него была большая семья, естественно, он видит, ищет того человека, кто будет рядом с ним, чтобы у него были дети, чтобы он там чувствовал себя комфортно. Если он еще хочет чего-то достичь, он двигается в этом направлении. Хочет быть здоровым, он начинает заниматься спортом, там, посвящает этому много времени. Но это, это вот вопросы, которые все равно, как бы ты ни жил, что бы ты ни делал, они оканчиваются на кладбище. Вот там все оканчивается. И если бы ты самый богатый был, ты не можешь продлить себе время жизни. Каким бы ты здоровым ни был, даже не сейчас случайность любая трагичная может прекратить, прекратить твою жизнь. То есть все, вот все, что связано вот с этим материальным кругом жизни, оно имеет свое завершение. И недаром в Библии сказано 70-80 лет при большей крепости, вот и все. То, что вот ограничено. Ну, человек 90, ну, может 100 прожить, да? Угу. Но и вот если он эти, в этом кругу только, вот в этой горизонтали он живет, то так и жизнь у него и будет продолжаться. Да, это, согласитесь, или согласимся, что это значимо, значимо, но это не самое главное. Сегодня мы говорим о, пророчестве, о пророчествах в Писании. Вот какие ассоциации у вас вызывает это слово «пророчество»? Вот что вы себе сразу представляете вот в вашем воображении, в вашем сознании? Пророчество. Это будущее. Что там можем узнать о будущем? Может быть, есть человек, который это будет переносить, ну, передавать. Ну, обычно, наверное, такие, это какой-то старик, наверное, седой, обогащенный таким какими-то определенными знаниями, который может что-то, нечто сказать и скажет это правду. Мы говорим о Священном Писании. Стоит ли Библию считать таинственной книгой? Видите, что интересно. Мы, наверное, слово «таинственное» не стоит употреблять в Библии. Да, в Библии есть определенные тайны. И когда мы читаем Священное Писание, читаем Библию, то мы находим там одно интересное высказывание, что в книге Второзакония, 29 глава, мне кажется, 29 текст, где сказано, что сокрытое принадлежит Богу, а открытое принадлежит нам. То есть очень многие, многие вещи Бог в Библии открывает для исследователя, для того, кто хочет знать, mm -hmm. Бог открывает. Но многие моменты, они все-таки для нас являются, да, Но некоторые вещи, да, есть тайны. те вещи для нас, которые непонятны. Мы... Хорошо, вот многие люди, кто-то старается приобрести эту книгу, для кого-то она неинтересна. Возникает вопрос вообще, вот как оценивать Библию? Это книга о Боге или это книга о нас? Там есть Я, о нас я, я ее зачем должен читать? 
Больше она рассказывает о Боге, понимаете, мы можем получать самую разную информацию. Я думаю, если, если что-то узнавать о Боге, то можно читать и не Библию, а совершенно другие разные книги, философские книги, которые говорят о смысле жизни, о том, есть Бог или нет. Но мы почему-то предлагаем, и существует мнение, что лучше читать все-таки Священное Писание, книгу Библию. Так все-таки это книга о Боге или о нас? И о том, и другом, о наших отношениях. Мы могли бы, наверное, уверенно сказать, что Библия – это книга о взаимоотношениях Бога и человека. Человек. Библия – это книга об ожиданиях, которые есть у Бога в отношении к человеку. Библия – книга возможностей, книга открытая, книга, которая повествует и о Боге, чтобы человек мог посмотреть, вот и Бог не стал для человека каким-то врагом. Бог открывает себя в этой книге, таким, каким он есть, и Бог открывает те ожидания, которые у него есть к конкретному человеку и к роду человеческому. Бог Ведь показывает у кажд... себя. Да, у каждого из нас должен быть определенный интерес. Чем интересна для меня эта книга? Если она просто о ком-то, вы знаете, это особым образом не привлекает человека. Вот если она обо мне, то тогда у меня появляется интерес, у меня появляется желание читать Слово Божие. Давайте мы прочитаем первое послание Петра, первая глава, с 10 по 12 текст. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Хорошо. Обладают ли пророки сверхспособностью знать неизвестное? Я бы сказал, что вот личное обладание этим даром знать будущее, знать неизвестное, пророки не обладают. Бог дает им этот дар в конкретный угу. момент для определенной цели. И они произносят эти пророчества, вдохновенные Богом. Но это не их внутренние ощущения, это не то, что присутствует им. Это Божий дар, который действует в определенное время. И знаете, что интересно, есть в Ветхом Завете один пример, когда царь Давид хотел построить храм. И он собрал для этого очень много всего необходимого, стройматериалы, все, что надо было для созидания храма. И поделился с пророком Нафаном своим желанием. И Нафан, естественно, поддержал это желание царя, что он построит храм. Он сказал, да, конечно, начинай, ты будешь действовать. Угу. Но когда Нафан вышел от царя, к нему был голос Божий. Нафан, ты сказал свое, вернись и скажи Давиду правду, ту правду, которая есть у меня, что ты не сможешь построить храм. И пророк признал, что это было его высказывание, это было его желание, и он вернулся к Давиду и сказал то, что говорит Бог. Если вы говорите о том, что Бог дает определенные знания человеку, который открывает уже по, там, последующему поколению своим э, э, соратникам, э, какова цель тогда вообще, вообще вот библейского пророчества, библейских пророчеств? Что недопонимали люди, что Необходимо было Богу было избирать определенных людей, что они должны были нечто сказать о чем? Прежде всего о том, что придет Мессия. Это было закрыто для человека? Нет, частично это было открыто, и люди ждали этого. И другое дело, что они всегда не понимали то, что говорят, то, что Бог говорит через пророков. Главное, вот пророчество, они имеют какую-то определенную главную цель, что необходимо было донести до людей. Если мы говорим, вы говорите о Мессии, знания о Христе, они были очень ограничены в умах людей. Если мы уже читаем историю о сотворении мира, о первых людях, когда после грехопадения Бог конкретно сказал, что будет происходить далее, что это было потеряно, люди не понимали, что, что им ожидать, что должно с ними происходить, во что они должны верить. Мне кажется, человек такое существо, что ему всегда надо напоминать. Потому что если мы один раз сказали, проходит чуть-чуть времени, забывается, притупляется. Ну, собственно, с нами то же самое же происходит. Поэтому нам нужно постоянно друг другу напоминать. Поэтому проповеди нужны. Елена, ну смотрите, ведь есть какие-то определенные насущные вопросы, которые нас волнуют. То есть нужно ли нам кому-то каждому э, напоминать, что тебе необходимо сегодня поесть? 
Времена, тебе, необходимо, да. тебе необходимо поспать. Но понимаете, это те вещи, то есть они как бы становятся реальностью нашей жизни. Поэтому если из поколения в поколение нечто передавалось, мы говорим о том, чтобы люди ждали восстановления, главная угу. цель пророчества. Святослав Михайлович, все-таки главная цель пророчества какова? Ну, я сказал бы, что у пророчества есть две цели. Первое – указать на будущее. И второе – показать человеку на то изменение жизни, которое он должен произвести сейчас именно в своей жизни. Это был смысл деятельности пророков. Mm -hmm. Пророки пророчествовали о будущем, и большинство пророков говорили о Мессии, и пророки пророчествовали о конкретной ситуации, которая была в жизни, когда люди потеряли отношения с Богом, когда жизнь людей изменилась, они забывали Бога. Да, у людей есть склонность что-то что забывать. И вот вы привели такой пример, что я хотел бы уточнение сделать. Люди забывают, хотя знают. Евангелие от Матфея нам говорит о том, что когда пришли мудрецы с Востока и стали спрашивать, где родившийся царь Иудейский, спросили у местных мудрецов, и мудрецы местные сказали в Вифлееме Иудейском. Они знали где. Но почему-то не ожидали. Почему-то, наверное, другие приоритеты, преимущества, цели, они затмили вот то главное ожидание, которое должно было быть в их жизни. А что это теряется с течением времени? Вот ожидания, они как-то притупляются, поэтому Богу нужно наверное, восстанавливать наверное, все это в Наверное, суета жизни... И вот, вот эти бренность жизни, суета, постоянные какие-то вот бытовые проблемы, может быть, свои ожидания, которые mm -hmm. есть у людей, они затмевают вот то чаяние, которое дает им Бог. Бог Но... дает определенное. Да, пожалуйста. Ну а потом ведь мы смотрим в истории, постоянно встречаются люди, которые у них свое видение какое-то появляется, и они начинают в сторону уводить, вокруг себя группу людей создавать и уводить от истины. Поэтому, мне кажется, нужны временами люди, которые направят туда, куда нужно, обратно вектор смысла. Да, и мы читаем Священное Писание, потому что это главный акцент, если мы читаем послание апостола Петра, он указывает как раз на Священное Писание. Он говорит о тех обетованиях, о тех обещаниях, которые сказал Господь для того, чтобы мы могли пользоваться сегодня. А вот вы можете сказать, какие из библейских обещаний исполнились в вашей жизни? Ну, я... Вы практикуете, то есть, понимаете, можно говорить, что оно есть, но я не пользуюсь, я не знаю, как это работает. Вы можете сказать, что вот какое-то из библейских обетований, обещаний, оно исполнилось в моей жизни? Например, Бог в Библии говорит, что я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И я смотрю, действительно, по моей жизни, я вот до того, как Бога узнала, и то, какая, какая сейчас у меня жизнь, это две разные жизни. И... То есть тогда, когда я была без Бога, ну сейчас какие-то, может быть, элементарные вещи скажу, да, люди интересуются финансами, как мы уже говорили, да? да? вот вы говорите, да, вы сказали избыток. Вы можете сказать, какой избыток вы испытали в своей жизни? Ну вот, например, да, да. самый такой примитивный, это финансы, который всех интересует. А тогда, когда я еще училась и была студенткой в педагогическом университете, я думала, так хочу в частной школе работать, но это было не, ну, нереально, да, то есть мне студентка обычно хотят, чтобы и вуз закончен был, и еще там лет пять было пройдено, и чтобы там еще детей, ну, много всего, все знают эти особенности, и... И я говорила, ну, я с Богом познакомилась и говорила, Господь, да хочу в частной школе работать. И вы знаете, я ни дня не работала в обычной школе, я работала только в частной. А сейчас я работаю на себя, то есть я преподаю частным образом. То есть это то, что, к чему привел меня Бог. И я знаю, что если бы я была без Бога... Это то, что, наверное, простите, бы... дано будет вам, то есть в вашей жизни это реально исполнилось, это ну, обещание? Да, 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 действительно. Конечно, я не говорю о том, что нет трудностей. Трудности всегда есть, и с Богом тоже. Потому что, как мы уже говорили о том, что Он а, нас испытывает для того, чтобы на новый уровень переводить, постоянно расти. Поэтому вот... Это одно, то, что я могу больше сказать, но это вот угу. один пример. Спасибо, кто-то из вас, друзья, может сказать, какое да, обетование исполнилось в вашей жизни? Вспомнил свой опыт. Когда-то я просил, очень часто просил молитвы, чтобы Господь дал мудрости. Он написал, что если у кого не достает мудрости, да просит ее у Бога, да еще всем просто и без упреков. И это не сразу было дано, это постепенно я осознал, что есть определенные видения, которые... Господь дает, Он привел меня в свое служение. Вы чувствуете сегодня себя мудрым человеком? Я чувствую себя мудрее, чем был раньше. Угу. 
Хорошо. Мы говорим, вот есть, есть обещание Бога, есть обетование. Он говорит, что, пожалуйста, вот ты можешь довериться мне и вопрос твой решится. Вот вы говорите, да, практически в моменте. Почему все-таки мы боимся довериться Богу? Потеря контроля. Потому что ну, кажется, что ну, если я контролирую ситуацию, ну, то тогда все будет точно так, как надо. Том, а что, что, а что мы боимся? Какая потеря контроля, если просто довериться Богу? Мы в состоянии контролировать буквально все. Мы же не знаем даже завтрашнего дня, следующей минуты своей жизни. А, а все каком... равно хочется. Хочется, да. Ну, что такое довериться Богу? Это значит полностью отпустить контроль и будь что будет. А это очень сложно. Можем... Знаете, вот доверие, доверие Богу э, можно проиллюстрировать на примере доверия ребенку, который, доверие ребенка, которое он испытывает по отношению к отцу. Угу. Вот берет отец ребеночка или мама, там, начинает его подбрасывать. Да. И ребенок счастлив. Он даже мысли не допускает, угу. что мама или папа его не поймают. То есть вот настолько он доверяет, он знает, что эти руки всегда будут вовремя подставлены, он всегда упадет в эти нежные руки, угу. он будет защищен. Он будет в руках того человека, кого его кто его по-настоящему любит. И, наверное, когда мы боимся доверить Богу ситуации, то нет вот этого ощущения того, что меня любят. Нет ощущения, что то, что происходит в моей жизни, оно будет не во благо. Наверное, я боюсь. У меня нет доверия еще настолько, чтобы я мог отпустить ситуацию и доверить ее Богу. А какой метод убеждения использует Господь, чтобы мы в Него поверили? Он нас пугает. Он нам предлагает какие-то заманчивые такие идеи. Что побуждает нас, вот какими методами пользуется Господь, чтобы мы в Него поверили? Вы знаете, что интересно? Господь использует метод проверки. Вот позволь Богу, позволь, доверься Богу, и ты через некоторое время ты увидишь, что то, что было с Богом, это намного лучше, что было без Бога. Но Он использует страх, Он использует... Нет, а, у него любовь, самый, да. вот, самая да, действующая он... любовь, конечно. Ну только, ну хорошо, давайте прочитаем первое послание Петра, первая глава, 17 текст. И если отцом зовете вы того, кто каждого по делам его судит, судит, невзирая на лица, проводите время скитания своего на земле в страхе Божьем. Ну хорошо, разве страх и трепет могут быть хорошими помощниками в нашей любви к Богу? Но страх тоже может быть разный. Можно mm -hmm. бояться огорчить, а можно бояться за свою, просто говоря, шкуру. Но вы хотите сказать, что большинство людей сегодня верует в Бога, потому что они Его любят, а, а не просто боятся? Ну, есть разные люди, есть те, которые боятся, Вот обращение что, что к будет. Богу, и, ну, я буквально э, недавно был в одной поездке, я наблюдал, когда самолет очень на на начало трясти, и такая болтанка была в течение очень долгого перелета. Я наблюдал за женщиной, которая сидела вот так недалеко от меня, это был страх и ужас. То есть она спрашивала, как скоро это кончится, это не опасно. Она вцеплялась просто вот в кресло. Потом все это, наверное, не помогло. И она достала специальную такую молитву, открыла и вот приложила это к голове своей, и по чуть-чуть она успокоилась. То есть мы говорим, вот такой метод помогает нам довериться Богу и поверить в Него. Вот когда тебе тяжело, ты понимаешь, что не долетишь. <смех> Наверное, Бог иногда допускает и такую ситуацию, чтобы человек осознал, что при всем желании все контролировать, он контролировать ситуацию не может. Mm -hmm. Что ты yeah. находишься в такой ситуации, когда от тебя ничего не зависит. Mm -hmm. Вот ты находишься в этом самолете, и даже от мастерства пилотов, от э, того, как насколько люди обучены, ничего не зависит. И ты вот учишься довериться Богу, зная, что все, что происходит в твоей жизни, это во благо. Вот почему апостол Павел, который пережил много интересных ситуаций в своей жизни и опытов с Богом, он сказал там, так, мы знаем, что любящим Бога все ко благу. То есть, если у нас отношения с Богом такие, что мы понимаем, что Он нас небе, наш Небесный Отец, который желает нам только блага. Да, мы в конкретной какой-то ситуации можем видеть печаль, переживание, боль, скорбеть в чем-то, но мы понимаем, что цель, которую Бог перед, поставил перед нами, она на самом деле высокая. И Бог ведет нас к этой цели. А если Бог ведет, то мы понимаем, что иногда необходимо пройти через сложности. 
какие-то проблемы жизни. Но самое важное, чтобы не потерять этих отношений и доверия с Богом. Вот почему сказано, что со страхом проводите время странствования вашего. То есть бойтесь не Бога, а бойтесь потерять с Ним контакт. Бойтесь потерять с ним отношения, чтобы какой-то ваш поступок не разорвал ваши отношения. То есть отношения потеря Бога – это может быть серьезная проблема для… Это самая, для... самая, самая большая, большая потеря – это потеря Бога в жизни. Ты хорошо, можешь... друзья, хорошо, мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут. Уважаемые друзья, оставайтесь вместе с нами. Вскоре мы вернемся на программу «Познаем истину». Уважаемые друзья, спасибо, что вы вместе с нами на программе «Познаем истину». Хочу предложить показать вам вот такую замечательную книгу. Она называется «Секреты счастливой семьи». Первые 10 человек, которые правильно ответят на наш вопрос, вы получите в подарок вот такую интересную книгу, которая поможет вам в отношениях внутри семьи. А вопрос у нас такой. «Кто был вместе с Иисусом Христом на горе Преображения?» Давайте мы прочитаем второе послание Петра, 1 глава, 16 по 18 текст. «Ибо мы возвестили вам истину и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы перенеся к Нему такой глаз». «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, перенесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Итак, Петр вспоминает то, что произошло с ним однажды, когда он вместе с, со своими друзьями оказался вот на этой горе, которую называют Горой Преображения. Почему только Петр и Яков и Иоанна стали участниками вот этого особого преображения Господа, а не все остальные? Потому что Господь позвал их троих. Да, но возникает вопрос, почему, э, почему не меня? Вы знаете, нас вопрос это очень интересует, mm -hmm. да? Это очень серьезный вопрос, потому что когда мы говорим о вере в Бога, мы как бы говорим об определенном равноправии или равно, э, таком равном отношении Бога к каждому из нас. А здесь вдруг берет он троих, мы все остаемся. Вот мы, которые остались там у подножия горы, у нас разве не возникает вопроса, почему они? Неужели между нами тогда не могут возникнуть какие-то определенные даже недоразумения по этому вопросу? Почему Бог так, как кажется, с нашей стороны действует не, не, не очень корректно? Мы должны признать, что у Бога есть право выбора, так же, как и у человека. И это выбор Бога, это выбор был Иисуса Христа. И, наверное, все остальные ученики согласились с этим выбором. Потому что мы не находим, чтобы кто-то после возвращения стал вам смущаться, mm -hmm. где вы были, предъявлять ему какие-то претензии, почему не мы. У каждого человека есть путь, который предлагает ему Бог. И, естественно, каждый человек, он хотел бы чего-то лучшего в своей жизни. Но когда Господь поднял на гору преображения Петра, Якова и Иоанна, то позже мы знаем, что они оказались вместе с ними в Гефсимании, mm -hmm. в очень сложных условиях. И вот Господь ожидал от них там поддержки. И эту поддержку, мы можем сказать, что они, они ему не дали. То есть преимущества, они очень они часто свя да. связаны с определенными обязательствами. С определенными да, ожиданиями. ожиданиями. И... Дав... Да, давайте мы прочитаем Иван Гатлуки, 9 глава, 28 по 30 тех, что же там произошло. «После этих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. В чем был смысл преображения Христа там, на той горе? Э, ученики никогда не видели Иисуса вот таким, как они увидели его здесь. Э, мы можем сказать, что было несколько, наверное, моментов, на которые должны были обратить внимание ученики. У каждого из них было свое желание, свое предпочтение, свои цели, свои установки. И здесь Иисус поднимает их, их, на, их на гору, показывает им свое отношение с Отцом и показывает им себя настоящим. 
То есть уже не скрытым бренной человеческой плотью. Вот mm -hmm. он сияющий во славе, он показан им там таким, каким он есть на самом деле, прославленным, когда человеческая плоть уже не скрывает его славу. И именно там мы слышим дальше слова, которые произнес Небесный Отец. И очень важные слова – это Сын мой возлюбленный. И в Евангелии от Матфея мы находим еще одно уточнение – его слушайте. Апостолы нуждались вот в этом утверждении, что получается неверие всегда идет по пятам веры. Ну, это такое яркое доказательство, что это то, что случилось с ними в их жизни. Они до этого момента не верили, что он сын Божий. Верили, но все равно, когда это ярко происходит, то это запечатляется больше, чем просто какие-то, может быть, не настолько яркие события. Вы знаете, события. что интересно, человек очень часто запоминает очень яркие моменты своей жизни. В жизни Петра было много интересных моментов. Но когда он писал послание, он написал вот об этом. Он был на горе, он видел Иисуса прославленным. Он видел э, того Спасителя, который оставил небесную славу и пришел за грешным человеком. И это оставило неизгладимый отпечаток mm -hmm. в жизни Петра. И он хотел это передать для тех, кто приняли веру в Иисуса. А вы чувствуете, что неверие действительно оно где-то идет рядом с вашей верой? Либо вы не ощущаете этого? Ну, постоянно возникают какие-то сомнения. И очень важно в этот момент знать, что Бог рядом, иметь близкие отношения с Ним, и тогда неверие уходит. А почему оно возникает? Если вы веруете в Бога, и вдруг все таки неверие так, так же рядом где-то следует или преследует даже то, что мы Потому говорим. Потому что много разных событий, какой-то информации, людей, которые… Мы даем слабину в вере или нет? Ну, мы же грешные люди. Да, мы все это объясняем. Знаете, что интересно? Иногда мы оказываемся в ситуации, которую мы не можем контролировать. И нам бы казалось, что вот оно должно произойти вот так, а происходит совсем угу. по-другому. И мы теряем контроль, и уже как бы почва уходит из-под наших ног. И вы помните, наверное, евангельская опять же история, когда приводит отец сына к Иисусу, чтобы Иисус его исцелил. И Иисус спрашивает, а ты веришь? И этот человек отвечает, да, я верю, но помоги моему не помоги верю. Не То есть мы должны укреплять нашу веру. Благодаря нашей жизни с Богом, присутствию живого Бога mm -hmm. в нашей жизни, вот эта вера укрепляется. То есть вера где-то имеет определенные такие остановочки, да, где, где не нужно, в принципе, останавливаться нам, но мы, мы начинаем анализировать и боимся сделать следующий шаг. А вот духовная жизнь каждого из нас, она нуждается вот в такой чудо-встрече с Господом, Это то, что пережили вот эти апостолы? Господь знает слабые места наши, поэтому Он... В свое время, в нужный момент, в нужную ситуацию останавливает нас, дает нам какую-то сложную сложность, и мы ищет, смотрит нашу реакцию, и мы тоже должны чувствовать эти моменты. А в вашей жизни были вот такие моменты очень яркие, что вы реально убеждались, вот он есть Господь, он рядом, как это, и вот нечто такое, может быть, ну, я не знаю, подобное, то, что пережили эти апостолы? А можно рассказать историю за моей жизни? Да. А... Если совсем кратко, то достаточно сложный год моей жизни выдался. Это была проблема во всех сферах. Это было со здоровьем, это было с личной жизнью, это было с жильем, это было с работой. Мне всегда казалось, я такой крутой преподаватель, и что, что точно без работы не останусь. Ну да, вы тем более работаете в частной школе. Да, это... вот. Но случилось так, что я полгода не могу найти работу. Для меня это просто нонсенс, потому что Бог всегда рядом, все давал, все прекрасно, жизнь с избытком. И тут получается такая ситуация. И я не понимаю, у меня, конечно же, к Богу сразу претензии, возмущения. Говорит, Господь, почему? Я же все делаю, как ты хочешь. Почему у людей, которые тебя не знают, все хорошо, а у меня так? Конечно же, очень много всяких разных эмоций, ну, как девушка эмоциональное существо, вот, и много разных этих вопросов. И наступает время, мая месяца, когда вот раньше мы с командой лагеря все время ездили в поход для того, чтобы узнать друг друга и так далее. И я понимаю, что мне туда нужно поехать, но финансов нет. И я говорю, Господь. Я готова занять деньги, если ты э, этого хочешь, потому что в горах особая встреча с Богом всегда. Я говорю, Господь, если ты этой встречи, вы с ней не отношений, хочешь так же, как и я, то, пожалуйста, дай мне, и, допустим, э, сумма 100%, и я говорю, ну, если за 70% я найду билет, то я найду эти деньги, займу, и я поеду туда. Вы понимаете, Господь мне дает за 50%. 
Это было такое чудо, я думаю, как такое возможно? Вся команда лагеря была удивлена и говорят, как ты нашла такой билет? Но самое важное, это была моя встреча с ним. И в субботу я отправилась на гору одна пообщаться с ним. И я иду, и вы знаете, очень такое сложное, если кто в горы ходил, то сложно, когда ты поднимаешься, очень круто идет, да, и ты делаешь остановку, опираешься на дерево. И ситуация возникает такая, что я останавливаюсь, чтобы опереться, передохнуть, и я, я же иду разговариваю с Богом, и я говорю, Господь, вот если я в моей жизни, а Бог мне показал, что у меня проблемы с контролем, что Он хочет, чтобы я не контролировала, чтобы Он как бы в моей жизни действовал. И я думаю, ну я-то все делаю, как ты хочешь. И я иду и говорю, Господь, что будет с моей жизнью, если я не изменю вот эту ситуацию с контролем. И в этот момент я опираюсь на дерево. Я биолог, я знаю, что такое хорошие деревья. Внешне оно выглядело прекрасно. И я опираюсь, и дерево вот такой толщины, оно падает. Оно падает, и с таким грохотом сзади, у меня как молния сквозь меня, я оборачиваюсь, и я вижу дерево вот на такие куски, еще и разломанное сзади. И мне больше ничего не надо, я все понимаю, это Бог мне четко показал, если ты жизнь не изменишь, вот это будет. И я подошла и посмотреть, потому что внешне-то оно было здоровым. Я подошла как биолог посмотреть, мне интересно, и я смотрю, там внутри болезнь. И я поняла, Господь, вопросов нет, помоги изменить, да, помоги моему. Мы иногда думаем, что вот именно вот эта опора, которая поможет мне контролировать всю ситуацию в жизни, она очень тверда, но на самом деле она рыхлая, она прогнила да. изнутри. Да. Давайте мы прочитаем второе послание Петра, 1 глава, 19 текст. Тогда окончательно утвердились мы в своей вере в пророческое слово. И вы правильно делаете, что держитесь его как светильника, что сияет во тьме до рассвета, до тех пор, пока не начнется день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Почему по жизни своей нам нужно обращаться к Слову Божьему? Наверное, потому что другого светильника у нас нет. Хорошо ли это, плохо? Но многие люди но же живут, не читая нет. Священного Писания, они не чувствуют себя ущербными и не чувствуют, что они идут в темноте, для них очень... Ясно и понятно вообще перспективы жизни, куда они двигаются. У них есть цели, которые осуществляются, и они продолжают как бы, надеяться на себя, на, на своих друзей, знакомых, считают себя людьми счастливыми. Но в определенный момент жизни они встречаются с такими вопросами, которые ни, другая книга не может ответить. Или, например, на пороге смерти. Что будет там дальше? Разве они могут себе ответить на этот вопрос? Вы знаете, наверное, люди пренебрегают Библией, тогда, когда они не видят того будущего, которое открывает им Бог, которое они могут иметь, когда слишком короткий взгляд. И они живут вот в этом мире, и их жизнь связана только на достижение чего-то материального mm -hmm. и того, что они могут достичь сами. Но именно Библия показывает нам, что наша жизнь, которую мы живем здесь, 70, 80, меньше или больше, это не все. А Библия открывает нам то будущее, которое желает подарить нам Бог. И если мы хотим видеть это будущее, mm -hmm. чтобы оно стало для нас реальным, то тогда нам необходима Библия. То есть мы mm -hmm. говорим, даже если это 60 или 80 лет, то жизнь должна быть наполнена определенным смыслом. И мы видим, как многие люди просто живут, не чувствуя, mm -hmm. не понимая вообще, зачем они живут. Они mm -hmm. даже выражают какие-то претензии к своим родителям. Зачем вы, да? К стране. А, да, к стране. И у, у, ко всем есть вопросы. И, а, и, и если чего-то не получается, ответа. то кто-то виноват. Кто Обязательно, виноват. да. Интересно, по, давайте прочитаем вот 20-21 текст второго послания Петра, вторая глава. 20-21 текст. «Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых уже первого. А, извините, я сказал вторая глава, первая глава, 20-21 текст, второго послания Петра. Зная Прочитай, прежде да. всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вы знаете, вот этот 20 текст, что невозможно разрешить самому собой, он как бы вызывает очень много вопросов. То есть без посторонней помощи Библии невозможно понимать, читать, даже брать ее в руки и стараться как-то ее толковать. Ну, посторонняя помощь – это человек или Дух Святой? Ну, с- сам собой. То есть речь идет о том, что сам один, вот я взял в руки Библию, я ее не пойму. Есть вещи, где человек может понять. Исторические какие-то события, для него они понятны. Но есть то, что имеет особую печать, особую печать Божьего вдохновения. Именно сказано здесь о пророчествах, о будущем. И, естественно, если человек сам пытается эту ситуацию увидеть вот из своей колокольни и привязать к какому-то локальному событию в его жизни, то да, он может пойти совсем не тем путем и не туда. То есть и можно заблудиться, мож- да? Можно, можно, заблудиться. можно притянуть за уши конкретной ситуации, увидев какие-то моменты, какие-то mm-hmm. слова, очень какие-то легко. события, очень легко подумав, что это вот как касается как раз именно вот эта ситуация, я такой умный все это увидел. Mm-hmm. И мы это уже проходили, наверное, вы помните все 30 лет назад, когда во главе Советского Союза стал Михаил Горбачев, то некоторые, в кавычках, исследовали пророчество, увидели в книге пророка Даниила mm-hmm. Михаила и привязали это к нему. Но когда мы глубже посмотрим на ситуацию и посмотрим, как она развивается вообще в истории Священного Писания, то мы увидим, что к Горбачеву она вообще никак не относится. Она относится к другому Михаилу. То есть если ты один, ну, без посторонней помощи, то очень легко действительно впасть в заблуждение. И, наверное, находятся всегда люди, лжепророки. Христос как раз говорил об этом, что вы будете очень осторожны в этом вопросе. Тебе нужно быть где-то в определенном обществе людей, то, что Христос называет церковью своей, для того, чтобы ты мог понять вот тексты Священного Писания, когда люди собираются вместе молиться, находят ответы, может быть, даже не соглашаются друг с другом, но Господь готов открывать истину. Я благодарен вам, друзья, что вы были вместе с нами, мы могли рассуждать над этой истиной. Да, Господь однажды сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. И, наверное, у каждого из нас есть желание стать ближе к Богу, получить это неубедаемое наследство, о котором говорит Господь. Поэтому именно Петр предлагает, чтобы мы обращались к этому удивительному слову, обращались к пророчествам Библии, которые показывают нам, что нам ожидать в будущем. А будущее, друзья, не за горами, потому что Господь скоро придет. Желаем вам добра, мира, благополучия в жизни, Божьего благословения. Всего доброго. До свидания. До свидания вам, друзья. Всего хорошего. До свидания.